今天我感觉整个山就是那种雾蒙蒙的，这个风在乱飘，太恐怖。有人吗？哎，没有人。班长，咦？咦？咦？他们房间怎么那么冷啊？真的好冷啊！有股寒气扑面而来，我天！哪儿来哪儿？啊，今日课表，女生可选修上午、下午各一门。单身已经走了吗？是啊。这是新的一天。准备准备，我们要准备出发了。先先给他们调个音。哎，你真的一过一范儿就起来了。我是户外的，最顶的一个。这个时候会有女孩子喜欢的，神秘感太足了。墨镜一戴，谁也不爱。大家好，欢迎来到。你已经有词儿了吗？我就把它背住了。<笑>出发，出发。就上午在这两里面挑，下午在这两这两里面挑。这个我知道是谁了。嗯，我们俩一起上 Python。小提琴也蛮有意思。那我选这个吧。先走吧哇哦，这么！上厕所吧。好害怕、嗯。没事，不要怕，不要怕。坐着我不行那个。我也不行。拿个学校看一下电脑吗？这个。这人家的课件。哦哦，课件，对不起，老师，对不起，老师。<笑>接下来是选修课，心理学恐惧心理研究，请选择这门科目的同学戴上眼罩我好冷。大家好，欢迎来到我的恐怖心理学。欢迎来到，就是大家，我现在，我现在是今天的主讲人。今天主讲内容是关于恐惧。恐惧其实隐藏在我们生活中的许多地方，它会出现在你的人际关系中，有的时候也会出现在你潜意识最深处的黑暗里。但是我们可以知道的是，我们每个人都是一个独立的、且有意识的个体。我们每一个情感都是在人类不断进化中不断产生的，而恐惧是我们人类最原始的情感。它可以追溯到人类远古时期，当时我们跟野兽打交道的时候，我们会本能的出现害怕，所以恐惧是人类自我保护的情感。好，现在请同学们起立。我们现在来做一个小测试，请同学们往前走三步。一、二，呃，可以往你们的左边走一步。这里有鸡叫，怎么还有鸡叫？这么神秘吗？哎呦，哎呦！我们刚刚看到，呃，有的同学会出现颤抖，或者是哎呦了一下。哎呦，其实这种我们刚刚进行了一个抗压测试，这种测试其实是潜意识里的一个下意识反应
。好，请同学们摘眼罩。欢迎来到心理学恐惧课堂。刚是不是你在拍我？你猜？我猜可能是另外的人吧。然后我们来玩一个小游戏，暗箱默物。我给你们准备了一个很奇怪、很恐怖、也非常不可思议的东西，你们可以都来摸一下，然后你们都可以上来试一下。<笑>等一下，怎么有毛啊？我<笑><笑>我害怕，我怕是鸡。哦，我怕是虫子，救命！哎呦，哎呦，怎么是软的呀、啊？还是湿湿滑滑的？你先说一下，你觉得这里面是什么？兔子还是兔子？我觉得像是那种玩具的那种黏黏的，嗯，都不对。啊，那个是果冻吗？谁说有毛的？我怎么有毛？对，然后其实我们的恐惧，我刚刚在这放了一瓶水，其实这就是恐惧，可以分为这是上下两层，上面也是我们名意识，也被称为客观意识，这是我现在和你们对话的时候的意识，下面是潜意识，其实潜意识会比名意识多很多。刚刚你们的恐惧大多来自于你们潜意识展开的联想。嗯，我们今天的课堂。我也会教大家如何去克服恐惧。老师，哎，恐惧是一定要克服的吗？但有的人，他他会想想想克服。然后我们如何去克服恐惧呢？就是心理暗示。嗯，我下面选一个同学，感受一下心理暗示。我来，我来，我来。这这，这儿吗？对。两个人可以一起，你们都可以离近一点。那个，各位可以把那个，是很害怕吗？是的。看你们这个手紧紧握住，请各位闭眼，全身放松。现在你感觉到很舒服，你在一个阳光房里，四周铺满了玻璃。这时，你看到一束光，那束光很刺眼。你盯着那束光。现在，你可以跟我说一下，你们对高空的恐惧。打几分？嗯、呃，十分。五分。OK。接着盯着那束光，你的头皮放松了。有一块云渐渐的向你飘了过来。你的身体躺到云上，现在来到了一百米的高空，云也在慢慢上升。这时你会感觉到高空和你融为了一体，你很舒服的，像一块打湿了水很多水的毛巾。现在你是否会感觉到，就是对高空没有那么的厌恶它？如果是你打分的话，一到十分，你打几分？现在可以说话，可能降低了一分。就是八分或者是九分这样的状态吧，三分。OK， 你继续飘在空中，飘出天际线了。<笑>然后我倒数，你们会慢慢的可以睁开眼睛。三、二、一
你会很享受这次我们的旅程。看后面。你接着盯着那束光，那束光很温暖的照着你，包括你的手掌。你们看到这个是什么反应？焦虑。焦虑。其实，在这里我们容易产生心理摆效应，就是我们的心理像一个摆钟一样的。你现在越高兴，你等会儿可能就越会害怕；你现在越非常非常的害怕，你等会儿可能就会。高兴，它是呈现这个降的一个状态。你们会想跳伞吗？会，我在那个纸上有写。等一下，但是，但是，我是我自己帮你们联系了跳伞，但是今天因为天气原因跳不了。感谢这个天气。害怕吗？我是不是？爱情要在飞机上见证等一下，还没有下课，就是还有最后最后我总结一下。其实刚刚的催眠可以看出，效果并不是特别特别特别特别的好。<笑>对不起，这个课上的不是很成功，是因为我的恐惧太深了，就是没有办法。好，不不用安慰我。不管不管怎么样呢，如果是想克服恐惧呢，其实都是。老师没有把课件背下来。<笑>对对对，就我打了一个小草稿。嗯，我们要克服恐惧，就是我们必须要面对它，而不是去。逃避他。如果是今天跳伞的话，你多跳个几遍可能就不害怕了。恐惧会随着我们的时间推移而减少。好，就这么多，下课。下课。好，老师再见。再见同学们再见,再见，拜拜。接下来是选修课，小提琴基础，主讲人傅佳琪。Hello， 嗨，我是你今天的小提琴基础课的老师，我叫七七。那行，我们开始上课吧，开始上课吧。好，你可以挑一把你喜喜欢的小提琴。这两个都是一样的吗？我帮你看看吧。你挑那把吧。这把。对。坐。首先呢，我先给你介绍一下小提琴的各个构造。嗯，小提琴我们分为两个部分，一部分是琴，琴，琴，然后一部分是弓，弓，弓子上面是弓毛，弓毛，一般就是用马尾来制成。哦、嗯，然后琴身呢，这边是琴的旋钮，用来调音的。哦，这个是调音的。对，然后是四根琴弦，嗯，应该都知道了。嗯嗯，吉他是五根弦是吗？嗯嗯，呃，吉他是六根弦。吉他是啊，吉他是六根弦。对，再到下面，这是叫做琴马。琴马，对，琴马是哪个马呀
砝码的马啊，砝码的砝码，或者叫亭桥也可以。亭桥，它就是支撑作用的。嗯嗯。然后现在我们开始学一点最简单的如何夹住琴。你可以先手握在这个地方，这这块部分是放你的下巴的，用你的下巴给它扣住。是、嗯。你可以头稍微再侧过来一点点，对，头侧过来一点，对。这就不行，它要倒。没事，我就说告诉你这样一个方法，你可以的，慢慢来，你可以的，慢慢来，也不用特别的斜，我们正常的角度，对，大概是就是，大概是就是，大概是就是这个样子，就是这个样子。然后我们拿上弓一起。好，一起。先伸出你的大拇指和中指，放在。黑色的一块贴的胶布的后边一点，这样是对的吗？对对对，然后再把琴夹上。对，尝试一下。再来一下。你的手肘还是走了，还是有点是走了，还是有点难的啊。嗯，好难啊，好难。我们是琴，尽量不变。嗯。然后手手手,手去变。对，手去变。手肘往下。不太对，我不会。不太对，我不会。不不不，可以尝试一下。弓呢，就是尽量。拉下去，与它是平行的。哦，我再试一下。再试一下，手稍微再调整一下你的右手。对，你是。对，你是。你手放着，手放着。嗯。手放上来。我带着你走一下，好吗？嗯对你不不要用力，你不不要用力，不要用力，手放上面就好了。嗯、很好，很好。再靠近一点点。这个时候你的手腕不要出来。要不再试一下，再试一下。再试一下。对，小臂，小臂往下。对。你的手，手稍微再调整一下。你的右手，很好。对对,对。拇指不要往下来，尽量再立起来一点。再试一下，再继续，继续，没事这停住，好，停一下。然后动小臂，好多了，好多了，后面还是这稍微注意点啊。好，好，来，请给我。我们一起学一点简单的小乐曲。我们还是学曲子了，是吗？对，最简单的小星星行不行？就必须要学会吗？今天？嗯，也没有必须要怎么样吧，因为这个还比较简单的，我觉得可以学一学，也就几个音嘛。先就几个，你先看一下，从你这个角度过来看，第一句先第一句。我们先这这一句 ，OK 吗？这这一句 ，OK 吗 ？OK， 试一下好吧， okay. 试一下，对。先用的中指，在这个位置。这个位置。对，你可以拉一下，也可以一个向下的力、哦。它是有弹性的。哦。对，弓子可以拉长一点。对，是这个音，有没有点感觉
，有了，有了，有了。再来一遍，我们就学下一句，好吗？还要再往继续学吗？哦，不学了，不学了，不学了，哦，不学了，不学了，不学了。那把我们把这个练稍微练熟，好，好吗？再练一练。完事还还能给他们听一下。哦<笑>、oh, ，这个得在学习成果。嗯，我们一起来一遍。那我可能会。我可以慢一点，慢一点，来试试看，再来。哦<笑>、啊，空闲，空闲。嗯，好像可以，很不错，很不错。那我们就这样下课吧。好，谢谢老师，谢谢老师。晚上你去展示一下。嗯。第一节课的学生很不错了。嗯。接下来是选修课《有趣的品牌创意》，主讲人钱一峰。Hello， 老师。Hello， 老师。哎好，哎好。就就你一个吗？就就你一个吗？啊、uh, ，你在期待点什么呢？啊、oh, ，没什么。哎，你们前面上午去去了哪儿？我们上午去了一门心理课。PQ 的是吗？哎，你知道哎。昨天我问他就上什么课，然后他就是不说，但是我很期待他上了什么。说一下，呃，直升飞机，直升飞机，对啊，直升飞机飞到高处，然后再跳伞，真的吗？我们跳了，真的跳了。哦，那我可以提问你个问题吗？可以啊，就是在看见我的时候有点惊讶，然后又看了看外面。就就你一个吗？你在期待点什么东西吗？我在想，呃，他有没有来？对，嗯。还有没有人要来？是吗？对。没有了，就我。哎，那。他们两个是去那个正正的了，是吗？对啊。哦，行，那上课了。好，老师开始上课吧。那么我的这节课就将通过实践加一个案例相结合，来让你了解到，呃，如何构建一个品牌，如何进行一个品牌升级。介绍一下我的小履历。呃，我叫钱一峰，取得了一些平面类的和营销策划案类的一些奖项。下一页，企业识别系统。那么接下来，进入一个小小的市场调查。那么根据这个图表，我们可以发现，老师，老师，老师。哦 h e l l 不好意思，迟到了。<笑>那同学入座，我们继续讲。嗯，我想想，那我重新重新讲一遍。老师，老师
既然你要重新讲，我也想去厕所，我可以去厕所吗？再见，老师。我先介绍一下我的小小个人履历，对，呃，我是上海师范大学广告学专业的嘛，大广赛你应该知道吧，对吧？你上次也跟我说了，你也得过一些奖。在校期间呢，我也参加了一点点小比赛，比如说有十三届全国大广赛、平面赛区的呃三等奖，也有营销策划案的一些小奖，所以说得的奖还是小，有点小多。哎，对。提到品牌，我们就不得不提到这个企业识别系统。这个系统当中呢，包括三大部分，是 M I B I 和 V I。V I 应该很了解吧？嗯。包括哪些？你讲一下吧。整体的 logo， 还有整体的宣传。嗯。它一些小产品的整体的包装，它整体整个公司的风格。耶、yeah, ，对对对，很棒很棒。我们接下来来点有趣的，我们通过一个小案例，让你深刻的理解一下这个 M I B I V I， 猜猜这个是谁？是谁呀？是你呀！啊，没错，这个就是我。<笑>那么，我们接下来要探讨一个小小的问题，就是通过这两天相处啊，你觉得我作为一个品牌有哪些优点，有也有哪些缺点？假设你是一个品牌的话，我带给人是那种很温暖、很阳光的那种感觉。然后，嗯，可以可以说缺点。缺点，缺点就是，感觉就是那种带着点小倔强。小倔强 ，OK OK OK。对我自己的一些认知的话，我觉得我有一些缺点。首先，第一个，我可能拍照方面，对不对？前几天拍照，我好像摆的都是剪刀手，就拍照姿势有一点小小的欠缺。那第二点，哎，你看这两个聊天记录，你有什么想法？嗯，其实跟我有点像，跟你挺像的，<笑>我也会这样。<笑>其实我聊天的时候，想好了一大段话，但我可能打出来的时候，就只剩这俩字了。我也是，我也是，我。<笑>这除了这些缺点的话，我还是有很多优点的。唱 rap 篮球，样样精通。啊！接下来我们来构建一个虚拟的购买场景，来提升目标用户对咱们品牌的一个满意度。首先，从 V I 视觉识别方面，假设你将和这个品牌有一场约会的话，你觉得他穿什么衣服比较合适？等一下。你可以为我来搭一套最合适我的一套穿搭，然后呢，我等会儿去换上，或者你在我身上比一下也行。我那你拿起来，我拿起来。你把这个拿掉。牛仔风。看一下。OK。你把这个口子拿掉，行，让我看一眼。好不好看？哦<笑>、oh, ，我知道了，你这样子穿，这么厚啊？<笑>对。行，你是懂让我热热死的
这样，你确定？嗯。<笑>行，那我去换一下。噔噔噔噔，噔噔噔噔。你觉得怎么样？你把那个领子反一下。这里，里面。这。你觉得帅吗？然后你把这个反出来。OK。之后就就穿这一套了，<笑>把它锁死在身上。<笑>那么讲了 VI， 那我们进入到 BI 行为方面。你觉得，如果我作为一个品牌要在行为方面进行升级的话，这些完形填空，你会填上什么？我看到他从远处远处走来时，我会上去迎接。上去迎接。当我们一起体验项目时，我需要时刻观察。时刻观察。<笑> OK OK OK。当我们一起吃饭时，我可以提供什么让他怎么样？吃饭时可以提供。可以提供夹菜服务，夹菜服务，<笑>让他夹他喜欢吃的菜。嗯。OK， 如果天气比较冷时，我会。借外套穿一下。<笑>很棒，很棒。还剩一个，哎 ，M I。你认为品牌在内核上有哪些可以提升的方向？那我这里准备了一个小问卷，你可以把它写一下。让我想想但是我觉得今后可以，对，可以改改变一下。我有什么可以提升的，或者说改变的？ OK， 就这两点是吗？ OK， 那。老师收作业了，哈哈。那么本堂课就到此结束了，耶！老师再见，老师再见。拜拜拜拜。还有一个小小的课后练习，是你对这个课程的满意度的一个调查，填完之后回去再给我。<笑>呃，什么表啊？让我看一眼，让我看。课程满意度调查。<笑>你这么这么、啊，怎么样啊？今天怎么样？还不错。就是他介绍了，就是那个以他为品牌。嗯。那当时就只有我一个人在，那就是他在问我他怎么样，我会比较 care 哪一种。嗯，我感觉他对你就是还是会比较指向性，就是比较追求对明确
，然后我觉得还是得给你们两个留一个。小空间，小空间啊<笑>、哦！看你很开心的样子，他也很开心的样子。你为什么开始沿线了他这个品牌课？嗯、哎呀，我就感觉，就可能就是会觉得，想，其实对于郑重来说，我也不是说不想了解。没想到郑重给泽泽留言，觉得。真的很疲惫，真的很疲惫。如果真的感觉还不错的话，其实也可以去，试试看一下。我感觉就是很像玩游戏啊，就是你们每个人都是那种游戏世界里的一个人，然后正正可能是这个游戏里的 NPC， 然后有一些剧情是需要你去触发的，触发的对，就是你去触发了，这个剧情才会开始走。我昨天不就留，我昨天就留给他了呀。就是，我我还说我说，如果后续旅途里面，我是还是希望说我们多接触一下，就是。然后他这个回答是什么？我没有，我就是跟他说，我们，哎呀，我应该问一下的。你应该跟我们呀什么，嗯，哎呀，哎呀，你什么明天愿不愿意就我们一起走？哎呀，我太蠢了，我太蠢了，我。啊。就是我觉得他就是他昨天不是留给责任了吗？然后我觉得他可能想跟责任相处一下，那就让他们俩去相处一下，然后再去看他是什么样的想法。如果他觉得他对责任还是会有一点感觉的话，我觉得我可能就不会那么在。如果他俩上完这个课，就是挺对的啊、嗯，你会难过，哎，可能会有点遗憾吧。接下来是选修课《Python 编程》，主讲人滕光正。Hello，Hello， Hello. 怎么样？下午过来累不累？不累，还好。不累。哦，你们上午没有没有问都去了哪儿吗？你知道下午有什么课程吗？我知道，我我看到了。啊、哦，我去的小提琴，他们俩去的是。心理学，心理学的啊，你为什么没去心理学？我是因为想学那个乐器嘛。哦，看到这个了吗？啊，是是很多字儿，就是像不像那个黑客？像，很很炫酷的感觉。然后你喜欢严厉点老师，还是平易近人一点的？啊，我想平易近人一点，我很害怕严厉的老师。好，好，然后大家可以玩个小游戏，怎么样？好。这是我写的一个。剪刀石头布的程序，也就是他是我的人，对你来跟我的人比，啊，跟他比猜拳，对，跟他比猜拳，准备好了就点回车，你可以打剪刀或者石头或者布，石头布，对，然后又回车，啊，对。汪正出来是剪刀，<笑>这个我感觉对我不太有利呀、啊。不是，我不会根据你出的牌来决定我出的牌，我们都是玩、哦、都是随机的。你可以再试一遍，这次先不算，好，好吧，这次先我们先退出这个程序、嗯，重新跑一遍，然后点这个，继续，你好好想想啊，我的电脑很厉害的。
我赢了。<笑>那我相信了，可能真的是。对。陈兄，那是你选真凶还是大冒险？你想我选什么？你想我选什么？都可以。可以。先先真心话吧，然后你帮我点一下回车。好。<笑>最想做的一件事儿，想做的一件事儿。最想我其实我想做的事儿很多。嗯。我可能最想做的一件事儿，可能就是去特别美的地方旅游，就比如去西藏，对那些比较美的青海湖那些地方。再来一把。我感觉我的电脑应该要帮助我取得胜利了。你好好选啊！啊，这把是我输了，那我选大冒险吧。大冒险，好。我这么等你。来吧，就是你可以，你可以回民宿，哦，但是你最好要完成。啊，你要监督是吗？我会监督的。好。好，那正式开始啊！开始啊！请坐。同学你好，欢迎来到 Python 编程。Python 呢是目前运用最广的一门语言，因为它是比较简单、比较简明，它有很多很多的库可以随时去调用，不用我们来自己写这个代码。就比如女生平常用的 P 图、图像的锐化、模糊，都可以用 Python 的一个库，对，来调用这个函数。然后接下来就给你介绍一下 Python 编程最基础的一个函数，它叫 print 函数。print 函数。对 ，print 函数，完整的结构就是这样子。说你加一个括号，它的功能就是输出。你想输出什么？哎，你的那个，你的那个，那个，幺三七六吗？对。我的微信名其实也有一个幺三七六，对，幺三七六在藏语里不是心想事成的意思吗？哦、就是谐音，哦、对对对对,对,对,对。好，我们就打幺三七六，可以。好，我要打吗？打。我很严厉的。我很严厉的啊！不是说是温和型吗？这会儿是这个引号吗？对对。进口了，进口了。对，然后然后你要那个摁摁不习惯的话，你可以摁这个这这这两个，然后摁一下这个 R。我来试一下，我的右键为什么按不下呀？怎么电脑不太听话？啊，这边一块一块点数，一下，要一块点，点这个 run 对运行 run 啊、哦、运行 ，print 答对了吧？没错，非常棒，恭喜你，已经完成了人生中第一个代码的运行，这个就已经是了，对，已经你已经运行完了第一行了。啊、哦，这是最简单的一个还是？嗯，对，是最简单的一个，但是对我们来说还挺有意义的，对，因为你可能记不住第二个、第十个、第二十个，但是你会记住第一个的，就第一个。对。其实啊，这个 print 函数它可以运行中文或者英文，你想输出什么？就打我的名字可以吗？好，没错吧？错了，我会很尴尬的。没错，没错。<笑>对，你看，自然拥挤。啊。好，然后来介绍一下赋值运算吧。赋值运算。嗯，打泽泽吧。这就是一个最简单的赋值运算
，左边这个 name Python 里就叫做变量。变量。对，然后这个等号就相当于赋值运算符，然后右边这个泽泽就叫做常量。就相当于是数学方程式里那种 x 等于五 ，y 等于六那个。对对，好了，我要输出这个 name 了，你猜它的结果是什么？泽泽。对，很聪明。接下来，考你个问题，我要打了啊！我想问你，这题的答案是什么？嗯，咱打赌吧。这，你先说，就是我选你，不选那种可能。嗯，我选泽泽和正正，泽泽和正正。泽泽和正正。哦，拭目以待啊。啊，输了的话。想我们让对方做一件事吧。好，可以吗？可以。哦，是正正。<笑>这要讲到一个我们 Python 里基础的一个规则了，两次取值，取最近的这一次。相当于这个容器只能放一种饮料，然后你再往里造新饮料，那旧的饮料会被挤出来。我编一个吧。咱们一起试一下，然后我也开始打了啊。偷看，不能抄作业啊。嗯，打出来了，打出来了，打出来了，对吗？一样吗？我们俩是一样的，目前一样的。嗯，然后那恭喜你，学会了一种函数了。啊、嗯，接下来我要打一个东西，叫做格式化输出。比如说泽泽很开心，正正很开心，我们可以变这个前面的名字，我不想让它变后面的名字。哦，就只变主语，现在。对，只变主语啊、哦，对对对，只变主语。哇，我想了半天都没都想不到怎么该形容，你知道吗？<笑>你想格式化输出一个什么？嗯，那就泽泽很开心，很开心 ，OK。嗯。要加今天吗？要加今天吗？可以加今天吗？好，我开始开始打了啊。泽泽今天很开心。我编一个吧。哎，我来帮帮你。帮你问是吧？对。好了。嗯，泽泽其实在这里藏着呢。啊，就把泽泽放最前。嗯。哦，对。对对对啊！你还记得怎么打？对对对。你看，你是泽泽，我是正正。如果我把这个 name 改一下，改成泽泽，我改成了泽泽今天很开心。我的就是正正今天很开心。正正泽泽今天很开心今天课上怎么样？今天课上的也很好，你是一个很有耐心的老师，很有耐心老师，谢谢。然后有收获吧，应该有收获。我们回去可以跟他们玩玩这个。我给你准备一个课后作业，就是咱俩一起做一个大家一块用的真心话大冒险的小程序，可以吧？好的，好的。我要打了啊！你来监督我。要是我出问题了，你没有判出来就是你的问题了。
怎么讲呢？线上我是跟那个琪琪嘛，去的那个小提琴，接触下来吧，他们，因为琪琪他前两天就是一直给我留言嘛，然后我也就是很努力的尝试有去接触他。今天去小提琴的时候，反正只有我们两个人，我觉得就会更有压力，而且这样就导致说。我在接触别的男生的时候，我心里有愧疚感，然后我觉得他也不敢去接触你们，然后你们也不太敢去接触他这种。那他会跟你有什么互动吗？对，我不我不太清楚他是不太会，还是说他会不会就是说，我感觉他的会只停留在说，嗯，就是他把留言当成一种心动，是他可能只会这么表达。对、就是，但是我是那种女生。就是他如果让我感受不到的话，我可能就会觉得就是没有。然后今天跟那个静静相处，我感觉就还蛮舒服的。他真的是那种很细节、很细节的男生，就他还有设计一些小互动啊，然后跟你喜欢，就只要就会觉得课堂就没有那么枯燥。嗯。有人吗 ？Hello， 哦，你回来了，感觉怎么样？就还还还好吧，还好。哎，你看现在那个牌子了没？为什么多了一个排球课、啊？你看见没？我早上是不是没有啊？就四个选修吗？对啊，那谁上排球课呢？还是说来新的人教我们打排球？到了，就我们三个吗？男生呢？哦，这个好轻啊！好，我给你想试试。喂，真的。接下来是公开课，排球体验课，主讲人姚一凡。这个人是谁啊？不会是新的男嘉宾吧？哈喽哈喽什么节目啊？四，一二三四五，五个男生，三个女生。Hello， 我来做个简单的自我介绍。好，大家好，我叫阿范啊，这是我名字的谐音。然后我呃，目前就读于华中科技大学的传播学和计算机专业的。又是传播学，想不到吧？对。<笑>我比较擅长排球，因为我之前在我们学校的男排校队呢打了三年多的排球，对。<笑>好，要么你们三个也简单的自我介绍一下，让我认识一下你们。嗯、呃，我叫叶舒婷，可以叫我小叶。好。我叫泽仁拥挤，可以叫我泽泽。哦，泽仁拥挤。对对对，你叫我泽泽就好了。哦<笑>呃，我叫张金云，你可以叫我张张。张金云，张张，你们之前有没有接触过排球？我是打排，我会打排球。然后你们两位呢？之前体育中考有考，就别的没有了、哦。那我们就去做一些热身的动作，好吧？第一个叫蝎子摆尾，这样子趴在地上，然后后面的腿呢，像蝎子的尾巴一样左右摆动，这样。<笑>尽量踩下去啊，让腰的幅度变大一点。对，累了吗？最后两次，十二，结束。然后我们现在就两两分组练习，要么张张带一位女生，你觉得怎么样？我问你吧，肯定。那我就跟小叶，小叶一起，好吧？<笑>好，横着站可以。来
不要紧张，不要紧张啊！嘿，对，很好，高度特别好看。嘿，很好，相当 nice。OK， 再来一次。我都没动，很完美，很有天赋啊！相当 nice， 这球太漂亮了，打出了高水平的感觉，不得了，<笑>不得了，不得了。Hello， 哎，你也回来了？他们呢？回回去了？女生都还没来啊，主席。啊，女生没来？对啊，课程怎么样？挺好的，挺顺利的。几个人给你上的课？就一个，就小泽来。我我看到外面有贴了一个排球排球，你又多了一个男生，多了一个竞争对手，是吗？多了，那排球要不然是谁教的？必修课，对必修课。哦，那他们一会儿统一要过去、啊，可能已经在了。哎，回来了，来了。啊，哎，那个排球必修课，生了，教排球的，真的吗？嗯，完了，坏了，坏了，坏了，坏了，坏了，加被偷了，加被偷了，一比三。不是，咱们四个今天晚上都没有留言，我告诉你。咱们四个就在那坐着，你知道吧？就这好狗血啊！小小说都不敢这么写。没事，我习惯了。小小说都不敢。完蛋了，完蛋了。让那个男生尝尝咱们三个的手艺。我以为你要是给他个下马威呢，尝尝手艺，尝尝咱们太软了，你知道吗？我们要正式的打一场气排球比赛。Oh my god！ 我邀请一位，那我邀请泽泽，泽泽可以吗？因为我实力最弱是吧？没有啊，当然不是，<笑>当然不是。<笑>现在正式开始，好球好球，回来回来回来回来回来回来回来回来，打过去，哎呀，<笑>相当 nice， 开门红，第一球发的相当 nice。接接接！回来回来回来回来！哇！啊，我的，我的问题，我的问题，我的问题，我的问题，我的问题。二比三，二比三。我，我哦，没事吧，没事吧，没事没事。你有受伤吗？没有没有没有，没事没事没事。不好意思，我没有。没事，没有没有没有。没有没有没有，没事没事没事。不好意思，我没有。没事，没有没有没有，没关系没关系。来男生了要。我觉得女生应该是在跟那个男生在玩。我们怎么就没这待遇呢？气不气？气，气。咱们受苦受累，还要给新来的男嘉宾准备食物。啊！让尝尝我们手艺。手艺。Nice, nice, nice。啊，我的。好发。哦。太牛了，太牛了。那我们就先休息一下。你们你们白天都上了啥课？我上了小提琴课，还有编程课。那他们是不是有人是计算机专业的？还有对，给我上课的那个。然后上正正正正正。正正是学计算机的，他今天教我的就是编程。好期待见到大家呀！但是我可能没法跟你们。啊，你等等。晚上有事。等会儿要要去参加一次复试，因为我今年是考研嘛。嗯。然后初试过了，现在明天要复试，所以我要飞回去参加完复试。加油！啊，西西。西西。哎。现在有一点动静，直接。对，必须要看一下那边。今天吃饭的时候。套一下就是他第一印象啊什么的、啊。哎，哎，我那个程序写了，我那个程序写了，我到时候把那个就电脑直接拿过来，只选他，只选他。选他选他<笑>返程了，他们都是啥样的人啊？呃，有，先说姨。先说姨，他叫七七，对，刚给他起了个外号，叫他姨，因为姨。还有 Pico。嗯 ，Pico， 他
他有点呆呆的，嗯，但是他自称自己很社牛，那就呆牛呆牛的。哎，对对对，<笑>小峰，你就可以见，就是哪个人经常笑，就是，嗯，就是笑得很阳光的那个，对，很喜欢笑。哦、正正，就是最高的那男生，你就记住正正最高，小峰最爱笑。然后 ，Pico 有点呆呆的，然后剩下另一个，这就是七夕了。OK OK， 好，记住。嗯，我们待会儿要怎么捉弄一下他们？啊，我们要用什么借口去捉弄？就我觉得他们肯定会问你们，今天排球课是谁上？就是我们自己玩的，对吧？我们自己玩的，对吧？你要说排球课是来领证，好，来领证，好，他们肯定在场，对。不是，咱要想好了怎么做。四个角吧，四个角，四个角 ，OK 啊，我坐这，我坐这。哎，然后等会儿，等会儿他来说，正正和他们会说坐，然后我们就表情严肃一点，先严肃一遍，三二严肃。不是不是不是，哎，咱先每人就是一用一种方言，然后咱们就一直保持啊，先。对啊 ，OK。怎么样？你做啥？<笑>台湾腔，台湾腔。我们今天超累，还要给你做饭，超麻烦的。对，这我感觉就是，<笑>那那刀还不如自己的手好用哎。<笑>那我不是说我们俩上海的，他们俩台湾的，就直接这么说了。不管了，我就把土豆捞出来，我要搞成泥。OK OK。怎么了？来了，来了。哟，哟，哟，打完排球了、哎，你们好凉快啊！回来了，打完排球了，冻死了，冻死了，先上去。有没有新嘉宾来的呀？保密？没有，还真没有。没有，还真没有。没有哦，是，真没有。装，继续装。真没有，真没有。没有谢谢。很过分，机械，机械，机械机。要出去领那个谁进来？怎么怎么的？别到时候我们准备了半天真没有，肯定有、啊。听听那么忽悠，真的。来继续继续继续。哎，新同学，看新同学。同学，哦，哎呀，他先不理我们，哇哇,哇，他们肯定有给就给给咱搞咱们的，你知道吧？没搞他，对呀。想想了，别喝了。你看，你看啊，我我会这样，就是换手指头。哎，但是啊，这个他这个不，他没有那么厚。我我我试一下。我我我我我我我七八，可以可以可以，一，二，哎，你行不行？你厉害，你怎么回事？你怎么回事啊？哎，你这这很简单，你知道吧？他十秒肯定好，好，知道了知道了。你老了以后肯定没有帕金森，你手不抖。我现在就开始跟你说，我现在就开始说，你们这个怎么回事啊？他们男生可能住有点乱吧，搞的就有点。那你这样子，我要跟你说，嗯，重要的事情，我觉得。还来是吧？你们不是不不好奇他是谁吗？有什么好奇的？好。What's up? 哈喽哈喽哈喽，他是新嘉宾呀。哦哦，啊，你不欢迎人家一下吗？哦，欢迎欢迎欢迎我，欢迎欢迎你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，然后，这个感觉应该是小峰，嗯，是吗？他
这两位，我猜一下。对。Pico， Pico， 对。七七。对啊，记忆力好好啊，真厉害，真厉害。可以，可以，可以。哦，非常的 OK， 还可以，可以，可以，太棒了。然后，你们可以叫我叫阿范。饭对，吃饭的饭，好了，他他们两位呢？一位上去上厕所了，还有一个就是走的不要复试嘛，然后他们就走了，去复试了。行，哇哦，线条毛衣的是皮革，是七七，哎哎，怎么回事你、啊？你们自己去搜索吧。啊，你怎么回事啊你啊？哎，不是，我们要玩游戏的。你们在玩什么？在玩一种很新的东西。猜猜我们是哪里人呢？你们先猜我的喽。嗯，呃，你是江苏人吗？呃，很近，在浙江，杭州、代州、台州，再换，湖州、温州。哦哦，浙浙江温州，浙江温州，浙江温州，情商倒闭了。走吧。呃，对你还没猜我们是哪里？啊，是哎。南方人吗？就是你肯定得听我们的口音，你们的口音现在都是这样子的，怎么猜了？没有啦。啊、哦，你你多讲几句话。侬好，侬好，上海人。哎，上海人。上海，你是哪人啊？你你猜一下，我跟肖老师还蛮近的。对我们俩是同一个地方的人。台湾人。你猜你要猜哪里哪个市哎？对对，你要猜哪个市？你可以先猜他了。台北，对啊，在台北啊。你是台北耶？ Yeah. Okay. 高雄啊？不是哎，肯定是也没有了。花莲，你知道的比我还多哎。真的、啊？真的吗？我都没有去过这么多地方。<笑>对，你好聪明哦哎。提示一个字。提台啊。台。好难啊！没有吃过台南的卤肉饭吗？台南啊，是哎，真的，还真的，南北通透，我们吃的，我们家去。可以。哎，新同学，要不先回去休息一下，我们需要小燕聊一下吧。嗯嗯。想说什么呀？就是说昨天。啊！昨天我们游戏厅可能没有太照顾到你的感受吧，就是想道个歉，就是我我们俩光顾着自己玩了，也其实也没事，已经翻篇了。我这个人有时候挺容易陷在自己的那种小情绪里的，但是我如果走出来的话，我就无所谓。我现在回想起来就觉得。不会拿这一个东西，就是说，嗯，把这个人定死了或者怎么样，就。嗯，我知道。因为我本身性格，自己性格也有一些缺陷。哪有哪有啊？哪有人、哦、人有那种完美的人？对啊，没有人有完美的人。每个人都是独一无二的，对吧？嗯那是你聊的差不多，你们俩聊一下。行。什么？怎么还要聊？你那个，你那个，你那个课程满意表写了没？还没填吗？嗯，之后再给你吧。之后再给我。出来吃饭吧 ，OK， 干饭干饭。今天谁坐中间了？我们上面的位置是给留给新人的。那我坐中间，那、啊、就坐昨天的吧。好好好，对啊，就坐中间吧。我们来欢迎一下新同学吧，欢迎欢迎欢迎欢迎，谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢，我就不站起来了。谢谢。我、哦、这土豆牛肉真，真好吃。当我们一起吃饭时，我可以提供什么？夹菜服务。谢谢。
谢谢谢谢。陈斌叫啥？金钱的钱，金钱的钱，有毅力，登上山峰。钱一封，钱一封。耶！你们前几天都玩了啥呀？第一天是摩天轮，对，分组摩天轮，几个几个一组？告诉你二十三，你你你你凑一下吧。我觉得张张应该是跟七七。为什么？感觉两个人沟通比较多。呃 ，Pico 可能跟小叶，还有正正。你为什么会想到我会跟正正一起？感觉你们俩有眼神交流啊？什么眼神交流？你看小峰和小叶做的距离。你很奇怪哎、欸，<笑>这个饭局很微妙，好微妙，好微妙。今天我跟呃泽泽其实有做程序，然后我跟你讲一下，他就是把我们几个人的名字放到一块儿，然后会随机从里面选一个出来，然后会问你是真心话还是大冒险。来吧，先让我们嘉宾来做吧。傅佳琪，那就真心话吧。行。之前某一天的留言对象。哇哦。泽泽。哪一天？某两天。哦。今天是第三天。小芳来着，抽给小叶吧。啊、怎么回事？小叶，小叶。真心话，真心话。最感兴趣的异性。哦，我非要选你们中间的吗？那不不不，还是还是我们当场的吧，当场。或者你让我们闭眼，拍我们。那你们闭个眼吧，然后。紧张。好了，可以了，可以了。哇，哇，哇，很好，很精彩。来喽，嗯，张张哎。真心话吧。哇，我觉得你还不如上一个。啊，这这对异性的好感排序，然后也可以拍我们。但这个好感度就是我不是说就是可能就是说啊，朋友哦不不涉及说友情啊。嗯，那可以闭上眼睛拍吧。
。一，你会主动？我真的可能会比较畏惧嫉妒。我们俩一起上 Pass。<笑>如果他俩上完这个课，挺对的，你会难过的，感觉有点遗憾吧。五，最想了解的异性是你。四，哎，我对着张真说。三，希望我们多接触一下。你会选择我吗？我是愿意的，愿意选他的。二，好啦，等一下，我还没回座位呢，你们为什么就开始接了？<笑>好啦，哦，自己罚自己，哎，很经典，哎<笑>，很经典，中英话。OK， 你可以拍，可以说。什么问题、啊？什么问题？最感兴趣的、感兴趣的异性。拍吧，拍。OK，OK，、OK, OK, 闭眼了哦。Hello， 是我。张张，你好。刚刚是不是你在拍我？你猜。好了。真的、啊、毫毫无声响哎。哇<笑>、哦！走吧，走吧，走吧，走吧。哎，你不是要找我聊聊吗？啊，聊一下呗。呃，那个，刚刚他拍给你没？谁？那个小叶。没有。拍给新来的。你确定？好啦。可以了。哇。哇哦。Wow. 我估，我估计像是。我感觉可，你觉得是新来的？我感觉张张第一个一，张张第一个我也不知道拍的谁。张张，第二是那个谁，就是坐我左边吃饭那个。嗯，还不记得？我记得。谁？叫什么？对，程序员，代码哥。我脸盲。那第一个拍的也是新来的，嗯，新来的，我觉得 OK 啊，拍个新来的，可能他想多了解新来的，对，觉得他也挺好的。怎么新来的一来就这么吃香吗？我觉得他挺招女生喜欢，说实话。<笑>我今天应该没有留言了。我今天也没有留言。你昨天没有是吧？我昨天没有。你说谁会留给我？没有人会会那个。去吃饭那个女孩没给我留言，其他两个都给我留了。嗯 ，That's crazy man, crazy man. 我是这么想的，就是不管他做做出什么选择，我都选择会尊重他。就是他不管怎么样，那肯定啊，那对对对对对对，那总不可能，给我留，给我留，你给我留，对吧？我倒是想那样，但是那样人家会不舒服呀。嗯。哎，你刚才拍我什么呀？你刚最后一句什么？你你你在我心里去友谊第一。
我差点我我听错了，我说排除友谊啊，你拍我一些一些疑惑，不不对，什么东西啊？你你懂我吧？你你懂我？你懂我的意思吧？我我过来救你们是吗？对啊，我这人傻了，我已经。我真的喜欢，然后。你说有没有一种可能，我就是？真真真奇怪，你们俩真真把我当姨呢？不是，就是朋友啊！哎，我知道，真真吓我一跳，我还以为你们俩，你们俩怎么都拍我？我他妈人都愣了，真的，我还想找你们俩说呢，这是我我我在想，我在想，我在想，你们俩是什么情况？我一个没有接触，还还一个就是你，但你能透露一下，就是那边什么想法吗？都，我现在就好纠结呀，我现在。哎，我只能说今天这个这堂课是上废了，你知道吗？哎，说你没摆好主，我还给你俩留机会。我的所有的开场是很 OK 的，一些就是我的一些演出，然后一些上课真的是啥玩意儿，真真上课。哎，毕竟是专业放身上的，我毕竟习惯性的我教小孩就就这么教的，你让我怎么怎么搞，对吧？傻呀你，你这这就放松教嘛。当时就是会有那么点，哎呀，怎么说？而且比如说小小小提琴，你你得想直接上手好吗？你上手肯定是不好的呀，对啊，那我也没有那么熟，对啊，那我就我拿一些弓子去抵他的一些什么手肘啊，什么怎么样？那我、哦、我今天就是，呃，去选了小峰那个，一个是，一个是因为，呃，我觉得想要去帮小叶考察一下，想要看一看，是是有这个的，然后还有就是，嗯。正正上，我跟泽仁接触，就是就多之前就是想了解一下嘛。我觉得那应该也让他俩有一个机会去了解一下。对。你说我在听完录音之后，要不要去找他们谈？我先跟你说，我不喜欢猜东西。我就想要不要去直接问。我我感觉我感觉我现在可能就是脑子很混乱。我。怎么样，第一天？有点紧张，说实话。其实我想最让最让你轻松一点的方式了。嗯，确实还还行，挺顺。所以你们俩前几天都留给谁？你想知道吗？想知道啊。你猜。猜。对。我觉得留给泽泽的人应该挺多。为什么？因为他比较开朗吗？嗯，不知道，直觉。嗯，直觉。行。你是不是留给叶叶？对。小叶。对。两天都是。对，两天。猜我。嗯，你也是小叶吧？一天小叶，一天张张，一半对，对了一半那就是小叶加泽泽。啊，对，也对了一半也对了一半对，也对了一半、啊小叶加小叶，那就是一半都不对了。啊，泽泽加泽泽，第二天泽泽，第二天泽泽，啊，啊我脑袋突然有一些小宕机，嗯，受到我留言很疑惑吧？不知道你收到我的录音会不会有点惊喜，或者是有点意外？对，前两天没有收到留言，我还是比较失落的。来听留言吧。
，先谁先上？要不，新同学，第一条，第一条。哇<笑>，很好，相当 nice。不好意思，我没有，没反应过来。你先，你先帮我。可以，很不错。咱们四个今天晚上都没有留言，没事，我习惯了，没事，我习惯了。这什么表情？哎呀，你是一条吗？我我听了都是一些电流声。我觉得他今天没有。嗯？干嘛呀你？最感兴趣的异性。他的表情。哎，没问题吗？啊。Hello， 小叶同学，我是小峰，我是小峰。今天看到你来上我的课，我还是挺紧张的。Hello， Hello。在昨天晚上准备了好久的课件，突然脑袋一片空白，都不知道该说啥了。希望你能通过我的课程学习到一些新知识，收获一些快乐的话，那就更好了。在课程的 VI 部分，你帮我搭配的那套穿搭也真的超级帅，锁死在身上。在课堂练习的时候呢，你写到了明目张胆的偏爱。看到这句话，我脑袋有些小宕机。在你听完录音后，你能过来用你超大力的拳头敲敲我的脑袋，帮我开开窍吗？你敲的越大力，时间越久，我越会开窍。嗯。头拿过来，头拿过来。清脆响亮。如果要给我打个分的话，你会打几分呢？八分，八点六分，八点六分。打出了高水平的感觉，不得了。Hello， 小叶你好，小叶你好。嗯、呃，收到我留言，很疑惑吧？嗯、呃，其实我也有跟你昨天一样的，算是疑惑吧，因为。其实我昨天有误会张昭，嗯、呃，我觉得他好像会跟我相处起来不太开心。那如果他约你去，你去你去吗？这个要等有的时候再说吧，发生的时候再说吧，现在。然后呢？其实我觉得我跟泽泽的共同点可能会多一点，我觉得会合拍一点。其实我想。让让你站在女生的角度分析一下，就是他们两个的性格。
，因为可能我对他们的了解还是不太深入。嗯，就是这些，谢谢。一个是那种会主动的人，会主动的人；另一个是，他不敢迈出第一步，他会害怕被拒绝，会害怕尴尬。舒服啊，舒服啊。Hello， 正正，我是泽泽，我是泽泽。笑起来都这么轻松。今天可能会有点特殊，因为我其实是在去北京复试的路上。这其实也是我和你的第一条留言，所以我感觉还是蛮忐忑和紧张的。这两天和你接触下来呢，会发现你真的和初印象里高冷、不好接触的你有很大的不同。嗯，比如说昨晚上你给大家都倒了热水，然后回屋聊天的时候，你很细心的提醒我，让我不要坐在比较冷的地方。嗯，最后关于今天的编程课，我本来以为编程课会比较枯燥和无聊，但是你把它讲得很有意思，我感觉你还真的很有当老师的天赋。嗯，那最后你对今天嗯、呃、编程课的学生打多少分呢？然后可以讲讲为什么吗？这么长吗？嗯。九点九分吧，九点九分吧。然后剩下零点一要，我想，我们之间要再了解一下，来把这个零点一分填充一下。然后，对，就这些。张张你好，张张你好。呃，今天很高兴能和你相处。我记得今天在催眠的时候，你一直在那笑，然后我也快绷不住了。其实我一直在忍。后来就是到上飞机的时候。然后我们在空中，你也会主动跟我聊天，然后你并不是我想象中的的那么的高冷，那么的不可让人接近的感觉。我也想明天和你单独出去，嗯，如果说你愿意的话呢，听完这段录音不用回答任何问题就直接走。如果说。你想和其他人再了解了解，你就可以说出那个人的名字。就这样，拜拜拜拜拜拜拜拜。如果说想和其他人再了解了解，你就可以说出那个人的名字。如果他俩挺对的，你会难过，感觉有点。遗憾吧。对异性的好感排序。最感兴趣的异性。好了。
事，跟着我走。<笑>这里是七七，这里是七七。Hello，Hello， 泽泽，我是阿范。这里是我是阿范。你也确实是很有天赋，很聪明。短短的一节课时间就学会了一小段小星星。在最后打比赛的时候，你扣球扣的真的很猛。我的问题就是，你在过去这些天里面接触完所有的男生之后，将快乐程度从低到高排序，好感度最差和最好的分别是谁？来，速，结束，来，速，结束，结束，结束，结束。你们先别走、哦，你们先别走、哦。Hello， 你们好，你们可以叫我佩佩。Hello，Hello，Hello，Hello hello, 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 hello.。我目前是日本明治学院大学，然后刚才在外面就是偷偷看你们好久了。我其实准备了录音哦，今天、啊、你们要听一下吗？好、啊，落座吧，落座吧，落座。对对，你们坐吧，我带过来了。对，你们闭一下眼睛吧，不好意思。Hello， 你好呀，今天的编程老师，我有一直偷偷的在线上看你们哟，看到你和别的女生互动其实还挺亲密的，请问她是你目前为止的心动女生吗？如果是的话，你咳嗽一声告诉我好吗？你好呀，今天的排球老师，其实我今天在线上偷偷上你的排球课了，感觉你教他们三个女生教的好好呀，嗯，所以你可以描述一下你目前为止好感度最高的女生吗？这段留言你可以私下给我答复。好，欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎。对，你问我啥问题来？问的是最有好感的那个女生、啊。对，最有好感，好感度最高的。你猜一猜。我猜是现在缺席的一位女生。是她了，是她了。我不是很喜欢浪费时间，我也不喜欢就是说把自己的，呃，精力放在，嗯，可能说已经没有结果的事情上。是否就是说咱们俩以后还是再联系，还是觉得啊，够了？那其实我以后我就不会再给你就是留言，就是我们还是很好的朋友的。那你觉得乔哥怎么样？那你觉得乔哥怎么样？你有想就是想跟他多了解了解吗？同样的，我问题我也会问给你，你觉得泽泽怎么样？你觉得泽泽怎么样？就是还是昨天的那个问题。你就是你没有不开心，我没有不开心，真的没有不开心。你说的每一句话，你没有发现我都在回应吗？你说的每一句话，你没有发现我都在回应吗？对，对，所以说现在的我还是会想说，想跟你再往后多接触一下，因为我觉得接触并不深，嗯，就是会这样子的。
走啊，下去找找他们。我在客厅发现了这个，是什么？舞会邀请。重启校园生活第四章：校园变装舞会。<笑>